بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم مما بعد محترم و مکرم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عقیدے کی گیارہویں کلاس ہے اور ہم لوگ پچھلے دسویں درس میں تقدیر کے تعلق سے کافی باتیں سنے تھے تو اسی عقیدے کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے قدر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ سنے جا رہے ہیں محترم سامعین تقدیر کی قسمیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں سب سے پہلا تقدیر عام دو دنیا کی ساری چیزوں پر شامل ہے یعنی اللہ رب العالمی نے پوری دنیا کی جو تقدیر بنائی ہے اور دنیا جب سے بنی ہے اور اس وقت تک ختم ہونے تک اور اس کے بعد سارے مراحل کی تقدیر جسے تقدیر عام کہا جاتا ہے اور وہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور دوسرا ہے تقدیر خاص یعنی ہر انسان کی مستقل اپنی ایک خاص خاص تقدیر پھر انسان کی جو تقدیر ہے اس کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے سب سے پہلا ایک ہے اس کی عمر کی تقدیر دوسرا ہے اس کی سالانہ تقدیر اور تیسرا ہے اس کی یومیہ یعنی روزانہ تقدیر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقید واسطہ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی طرح انسان کی تقدیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے آئیے جانتے ہیں انسان کی تقدیر کی جو تین قسمیں ہیں ان کی تفصیل کیا ہے سب سے پہلا تقدیر العمری انسان کی پوری عمر کی تقدیر صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان احد کم یوجم خلق فی بتنی امی اربعین یومن نطفتاً ثم کون و علاقتاً مثل دالک ثم کون مدغتاً مثل دالک ثم یورسل علیہ الملک فین فخفی روح و یمر بربا کلیمات بکتب ترسقی ہی و اجلی ہی و عملی ہی و شقی و رمسعید فب اللہ 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 غیرہ ان احدک ملی عملو بعمل اہل جنہ حتی ما اکون بینہ و بینہ اللہ ذراعن فیسبق اہل کتاب فیعملو بعمل اہل النار فیدخلوها وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعُونَ فَيَسْبِقَ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رواہ البخاری مسلم محترم معذر سامعین یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کی ساری تقدیر کو تفصیل پھر اس بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے پھر اس کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے فرشتہ انسان کے پاس آ کر اس کی روح پھونکتا ہے اور چار باتوں کو حکم دیا جاتا ہے اس کی رس اس کا رس لکھا جاتا ہے کہ اتنا کمائے گا کتنا کمائے گا اس کی عمر لکھی جاتی کتنا جیے گا کتنا جیے گا اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ کیا عمل کرے گا اور چوتھی بات یہ کہ وہ شخص خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم ہے حضرات کی جس کے علاق کوئی معبود نہیں ہے تم میں سے ہر شخص زندگی بر جنتیوں والا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مرنے کے خریب اس کے اور اس کی موت کے بیچ میں ایک گس کا فاصلہ رہتا ہے لیکن ایسی صورت میں اس کی تقدیر آگے آتی ہے اور وہ شخص جنم کا کام کر کے جنم داخل ہوئی آتا ہے پھر تم میں سے بسا اوقات کوئی شخص زندگی بر جہنمیوں کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے مرنے کے درمیان ایک گس کا فاصلہ رہا کرتا ہے لیکن ایسے صورت میں اس کے سامنے اس کے تغیر آگے آ جاتی ہے اور وہ شخص جنتوں کا کام کرتا ہے اور جنت داخل ہوئی آتا ہے یہ حدیث عقیدہ کے باب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عمر کے تعلق سے کافی تفصیل سے باتیں بیان فرمائی ہیں اور اس حدیث میں بھی کہا گیا انسان کی عمر لکھی جاتی ہے اس کی زندگی کی تقدیر لکھی جاتی ہے تو تقدیر کا سب سے پہلا پہلا مرحلہ انسان کے لیے دوسرا مرحلہ ہے انسان کے سارنا تقدیر کہ اس کی زندگی کے فلاں 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 سال میں کیا کیا کام ہوں گے اس کی زندگی میں اس سال میں اس ایک بارہ ماہ کے سال میں کیا کیا حادثات ہوں گے اس کو کیا کیا بھلائیاں ملے گی کیا کیا اس ساتھ حادثات ہوں گے اس ساتھ کیا خیر ہوگا کیا شر ہوگا جسے تقدیر حولی کہا جاتا ہے سالنا تقدیر جو کہ لیت القدر میں تیہ کی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں آخری عشب جو لیت القدر ہوا کرتی ہے اس میں تیہ کی جاتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس سال آنے والے سال میں اس ساتھ کیا کیا حال ہوگا اس کے زندگی میں کیا کیا مرائل ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الدخان میں فیہا یفرق کل عمر حکیم مصرات میں 
زندگی انسان کی زندگی کے سارے معاملے طے کیے جاتے ہیں فی ہاں یفرا کلو امر حکیم یہ دوسرا مرحلہ ہے انسان کی عمر کا جس میں اس کی سالانہ تقدیر طے کی جاتی ہے اور تیسری چیز اس کی یومیہ تقدیر اس دن میں ہر ہر دن میں اس ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے وہ جس تقدیر یومی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ مرے گا یا جیے گا اس ساتھ کیا بھلائیاں ہوں گی کیا برائیاں ہوں گی ساری باتیں اللہ رب العالمی نے فرمایا کل یوم ہوا فی شعن اس کی زندگی میں انسان زندگی میں ہر دن ایک نئی حالت ہوگی تو انسان کی زندگی کی تقدیر کے تین مراحل ہیں سب سے پہلا مرحلہ تقدیر عام شامل انسان پوری دنیا کی تقدیر پوری دنیا کی تقدیر جو الہ محفوظ محفوظ ہے پھر دوسرا انسان کی اپنی تقدیر کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ایک ہے زندگی بھر کی تقسیم زندگی بھر تقدیر دوسرا ہے اس کی سالانہ تقدیر اور تیسرا ہے اس کی یومیہ تقدیر پھر اسی طرح محترم سامعین تقدیر کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے کیا انسان خود سے سارے کام کرتا چلا جاتا ہے روبوٹ کی طرح بغیر اختیار کے یا اسے قدرت کی طرف سے اختیار دیا ہوا ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے کیا انسان زندگی کے سارے کام اچھے کام ہو یا برے کام ہو عبادات کام ہو یا نافرمانی کام ہو خیر کے کام ہو شر کے کام ہو انسان خود سے کرتا چلا جا رہا ہے روبوٹ کی طرح یا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے مختلف صورتوں میں اسے اختیار دیا گیا ہے خیر کو اپنانے کا اور برائی سے دور رہنے کا محترم سامعین اس میں انسان زندگی میں دونوں چیزیں ہیں ایک مرحلہ انسان اس کے سارے کام خود سے ہو رہے ہیں وہ تقدیر کے مطابق اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں جو جگہ مقدر کیے ہیں وہ انسان کے اختیار سے ہٹ کر سارے کام جو کہ تو ہوتے جا رہے ہیں اس کی عمر اس کی زندگی میں خیر اسی طرح اس ساتھ مختلف حالات اس ساتھ مختلف فائدے کی چیزیں اس ساتھ مختلف اس ساتھ نقصانات وغیرہ وغیرہ انسان کی زندگی میں اس کی تقدیر میں جو جو لکھا ہوا ہے وہ انسان کے اختیار کے بغیر جو کا تو ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے ہر چیز تقدیر کے عین مطابق قدر کے عین مطابق ہوتی جا رہی جیسا کہ اللہ بلا عالمی نے فرمایا ہن کل شین خلق نہ بقدر تو اس اعتبار سے انسان ایک نہ ہی ایسے ایک اعتبار سے انسان خود سے اس کے زندگی سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انسان اسے اختیار بھی دیا گیا ہے اسے اللہ بلا عالمین نے اختیار بھی دیا ہے کہ اللہ بلا اسے اختیار دیا ہے کہ وہ خیر کو اپنا ہے شر سے دور رہے فائدے کو حاصل کرے نقصان سے دور رہے عبادات کو کرے نافرمانی سے دور رہے تو انسان یہ سارے کام اپنے اختیار سے کرتا ہے اپنی چاہت سے کرتا ہے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے تو ایک ناہیے سے انسان اس کے سارے کام خود سے ہو رہے ہیں اور ایک ناہیے سے انسان قدرت کی طرف سے اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھائی کو اپناتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے تو محترم سامین بندے کو اللہ کی طرف سے مشیت بھی دی گئی ہے اور اختیار بھی دیا گیا ہے لیکن بندے کا اختیار بندے کی یہ چاہت بندے کا یہ چاہنا بندے کا یہ اختیار اس کی مشیت یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تابع ہوا کرتی ہے اسی لیے بندوں کو ان کے نیک کاموں پر ثواب بھی دیا جاتا ہے ان کے برے کاموں پر انہیں گناہ بھی دیا جاتا ہے اور یاد رکھے انسان کے سارے کام بھلے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں یا برے ہوں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی ہوئی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہوا کرتے ہیں قرآن کے لیے بہت سے بخاوت اللہ بلا عربی نے فرمایا و ما تشاء اون اللہ یشاء اللہ تم جو کچھ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس آیت میں اللہ بلا عربی نے ساری مشیت کو اپنے آپ کے لیے ثابت کیا وہیں پر اللہ بلا عربی دوسری آیت میں بندوں کے لیے مشیت اور اختیار کو بھی ثابت کیا جیسے اللہ رب العالمی نے فرمایا فمن شاف المن و من شاف القفر تم میں سے جو شخص چاہے مومن ہو جائے اور جو شخص چاہے وہ کافر ہو جائے اس آیت میں اللہ رب العالمی نے بندے کے لیے بھی مشیت اختیار یعنی ارادے کو اس کے چاہنے کو اس کی مشیت کو ثابت کیا اور اپنے لیے بھی اللہ نے اپنے لیے بھی مشیت ارادے کو ثابت کیا لیکن بندے کا جو اختیار ہوگا بندے کی جو مشیت ہوگی بندے کا جو چاہنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہی ہوا کرتا ہے دوسری بات محترم سامین سوت القاح میں جو اللہ بلا عرب میں بیان فرمایا کہ فمن شاف المن و من شاف القفور تم میں سے جو شخص چاہے وہ مومن ہو جائے جو شخص چاہے کافر ہو جائے کیا اس میں اللہ نے اختیار دیا مومن بندے کو کافر ہونے کا 
کیا اس آیت میں اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو کافر ہونے کا کیا انسان اپنے اختیار سے کافر ہو سکتا ہے یہ معنی وہ نہیں ہے کہ انسان چاہے تو کفر کو اختیار کرے انسان چاہے تو نافرمان کو اختیار کرے یہ وہ معنی نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ رب العالمین نے بندے کو دھمکی دی بندے کو ڈرایا کہ دیکھو تمہیں مومن ہی ہونا ہے کافر نہیں ہونا ہے تمہیں نیک کام ہی کرنا ہے برے کام نہیں کرنا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہی ہونا ہے شیطان کے قریب نہیں ہونا ہے تو اللہ رب العالمین نے بندے کو سارے کام سمجھا دیے اس بندے کے سامنے سارے خیر کے کام رکھ دیے اور ہر خیر کے کام کا اللہ نے ثواب بھی ذکر کر دیا اور بندے کے سامنے اللہ نے سارے برائی کے کام بھی رکھ دیے اور ہر برے کام کا انجام بھی ذکر کر دیا اللہ نے بندے کے سامنے جنت بھی ذکر کی جنتوں کی جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا اور سارے نیک کاموں کا تذکرہ کیا ہر نیک کام کا ثواب بھی بتایا اور اللہ نے بندے کے سامنے جہنم کو بھی تذکرہ کیا جہنم کے عذابات کو تذکرہ کیا اور جہنم کو لے کر جانے والے کاموں کا بھی تذکرہ کیا جہنم کو لے کر جانے والے برائیوں کا بھی تذکرہ کیا اور اللہ نے بندے سے یہ کہا کہ تم خیر کو اختیار کرو برائی سے دور رہو نیک کام کو اپناؤ نا فرمانے سے دور رہو تو اس اعتبار سے بندے کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے بندے کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خیر کو اپنائے اور اپنے اختیار سے شر سے دور رہے اپنے اختیار سے نیکی کو اپنائے اپنے اختیار سے برائی سے دور رہے اللہ بلعالمین نے یہ بندے کو اختیار بھی دیا ہے اسی لیے جب بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان آتدنا للظالمین نارا احاطا بھی مسراد قوا ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے کے بعد نیکی کو چھوڑ کر گناہ کو اپناتا ہے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اپناتا ہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کو اپناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب اور جہنم کی وعی سنائی گئی ہے یہ تھی تقدیر تعلق سے کچھ بات تقدیر کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے کیا انسان گناہ کرنے کے بعد وہ تقدیر سے دلیل پکڑ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا ہے کیا اس طرح کا اس طرح کی دلیل پکڑنا کیا اس طرح کی بات کرنا کیا اس طرح سے تقدیر پر الزام لگانا درست ہے یعنی انسان کچھ گناہ کا کام کرے اور وہ یہ کہنے لگے دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے یا آخرت میں بھی یہ کہنے لگے کہ چونکہ میری تقدیر میں گناہ لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا ہے چونکہ میرے مقدر میں تھا اس لیے میں نے نافرمانی کی ہے کیا انسان اس طرح تقدیر پر الزام لگا کر اللہ تعالیٰ کے بچ سکتا ہے کیا انسان اس طرح گناہ کر کے تقدیر سے دلیل پکڑ سکتا ہے نہیں محترم سامین نہیں کر سکتا انسان زندگی کے بعض زندگی کے بعض چیزوں میں تقدیر سے دلیل پکڑ سکتا ہے اور بعض چیزوں میں تقدیر سے دلیل نہیں پکڑ سکتا ہے انسان زندگی جو مصیبتیں آتی ہیں جو آفتیں پریشانیاں آتی ہیں اس پر جو بلائیں آتی ہیں اس پر انسان تقدیر سے دلیل پکڑ سکتا ہے مثلا اس کا اپنا کوئی وفات پا جائے یا اسے کچھ بیماری حاد... لائق ہو جائے یا کچھ حادثہ ہو جائے یا کچھ نقصان ہو جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا قدر اللہ ما شاہ فعال اللہ نے جیسا مقدر کیا تھا اللہ نے جیسا میرے حق میں چاہا تھا ویسے ہوا تو زندگی میں مسائب پر مشکلات پر پریشانیوں پر پریشانیوں پر آفت و بلا پر تقدیر سے دل پکڑنا یہ ثابت ہے لیکن گناہ کر کے تقدیر سے دلیل پکڑنا کہ میں نے فلاں گناہ اس لیے کیا ہے کہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا میں نے فلاں نافرمانی اس لیے کی ہے کہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا اس طرح گناہ پر دلیل پکڑنا یہ ناجائز ہے محترم سامعین اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا اللہ رب العالمین انسان کو عقل و ہوش دیا شعور دیا اللہ بلا انسان کے سامنے شریعت نازل فرمائے جس میں ساری باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اطاعت و فرما بردار یہ کام کیا ہے نافرمانی یہ کام کیا ہے اللہ کی قربت کا کام کیا ہے شیطان سے قریب کرنے کے کام کیا ہے جنت کو لے جانے والے کام کیا ہے جہنم کو لے جانے والے کام کیا ہے اللہ بلا عالمین نے انبیاء کرام کے ذریعے سے شریعت کے ذریعے سے انسان کے عقل کے ذریعے سے فطرت سلیمہ کے ذریعے سے ساری باتیں انسان کے سامنے رکھ دی ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ حدین نجدین 
اور بندے کو یہ حکم دیا کہ تم خیر کو اپناؤ گناہ سے دور رہو تم نیکی کے کام کو اپناؤ برائی کام سے دور رہو تو اللہ رب العالمین نے انسان کو ساری باتیں سمجھا دی اور انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہوش دیا شعور دیا احساس دیا امبے اکرام کے ذریعے سے ڈرا آیا کتابوں کے ذریعے سے ڈرا آیا شریعت کے ذریعے ساری باتیں بتا دی پھر یہ کہا آخر میں کہ تم شیطان سے دور رہو اللہ سے قریب رہو جنت کو لے, لے جانے والے کام کرو جہنم کو لے جانے کام سے دور رہو اطاعت و فرما برداری کام کرو گناہ کے کام سے دور رہو اطاعت و فرما برداری کے فلاں فلاں کام پر تمہارے فلاں فلاں جر و ثواب ہیں اور گناہ کے فلاں فلاں کام پر تمہیں فلاں فلاں گناہ ہے جنت کی فلاں نعمت فلاں نئے کام کے بدلے میں ملے گی اور جہنم کا فلاں عذاب فلاں برائی کے کام کے بدلے میں ملے گا تو اللہ بالعالمین نے انسان کو فطرت کے ساتھ عقل کے ساتھ ہوش و شعور کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ امد کرام کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے آسمانی کتاب کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے اور دعات کے ذریعے سے اللہ نے ساری باتیں اسے سمجھا دی ہیں تو لہذا اگر کوئی انسان ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے گناہ کر کے حرام کا ارتکاب کر کے گناہ کے کام کا ارتکاب کر کے اگر وہ تقدیر سے دلیل پکڑتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ اس کے حق میں جائز نہیں ہے محترم سامعین اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جو بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ دنیا اور کو سمجھائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول مبشرین و مندرین علی اللہ کون علی ناس اللہ حجت بعد رسول اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو بھیجا ڈراتے ہوئے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے انہیں خیر سمجھاتے ہوئے برائیوں سے روکتے ہوئے تاکہ لوگ خیر کو اپنائیں گناہوں سے دور رہیں اور سارے انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتیوں کو اپنی اپنی امتوں کو ہر خیر کی طرف رہنمائی کی اور ہر شر سے ڈرایا پھر اسی طرح اللہ بلا آسمانی جو کتابیں اتاری ہیں اس کے ذریعے اللہ بلا عالمی لوگوں کو خیر کا راستہ بتایا اور شر سے اللہ اللہ بلا عالمی ڈرایا ہے پھر اسی طرح محترم صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث ربویہ میں ہمیں خیر کے کاموں کو اپنانے کا حکم دیا اور برائی سے دورنے کا حکم دیا اور قرآن کی ساری آیتیں اور قرآن کریم بلا تعداد آیت میں اللہ بلا عالمی نے ہمیں فلاں فلاں خیر کام اپنانے کا حکم دیا اور فلاں فلاں شر کے کام سے دورنے کا حکم دیا اور یاد رکھیں دنیا میں جو بھی خیر پایا جاتا ہے اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور اسے کرنے پر ہمیں ثواب بھی ثواب کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اسے کرنے پر ہمیں مختلف جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا اور دنیا میں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جتنے برے کام ہیں اسلام نے ہمیں اسے ڈرایا اسے دور رہنے کا حکم دیا اور اسے کرنے پر جہنم کے فلاں فلاں عذاب کی وعید بھی سنائی ہے تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان گناہ نہ کرے اور انسان گناہ کرنے کے بعد اگر وہ بتا قاض بشریت انسان ہونے کے ناطے گناہ کرتا ہے تو فوراً گناہ سے رجوع ہو جائے توبہ کر لے لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد تقدیر پر الزام لگائے اور تقدیر سے دلیل پکڑے کہ تقدیر پہ لکھے جانے کی وجہ سے کام ہوا ہے تو محترم سامعین یہ بہت بڑی غلطی ہوگی یہ بہت بڑی بھول ہوگی تو محترم سامعین تو کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ برائی کے کام کرنے کے بعد معاشیت کے کام کرنے کے بعد وہ اپنی تقدیر سے دلیل پکڑے اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر خیر کے کام کو اپنائیں اور ہر برے کام سے دور رہیں اور اللہ رب العالمین نے خیر کے کام کو بھی پیدا کیا شر کے کام کو پیدا کیا لیکن اللہ نے ہم سے خیر کا مطالبہ کیا اور شر سے دور رہنے کا مطالبہ کیا یاد رکھے خیر بھی شر بھی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے خیر کو پیدا کیا اور اللہ نے شر کو پیدا کیا لیکن اللہ نے خیر کو پیدا کیا لیکن خیر کو چاہا نہیں خیر کا اللہ نے خیر کو پیدا کیا لیکن خیر کو چاہا اور خیر کا مطالبہ کیا خیر یہ کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا لیکن اللہ نے شر کو چاہا نہیں شر کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ہم سے یہ مطالبہ کیا شر سے دور رہیں تو محترم سامعین تاخیر دیکھ تعلق سے کچھ اور کچھ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقدیر پر ایمان رکھنے تقدیر پر صحیح صحیح مکمل ایمان رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے زندگ توفیق عطا فرمائے اور سارے خیر کے کام آگے بڑھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبی اجمعین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ